Bueno, muy buenos días. Estamos con Jaime Fernández Avilés, el capo de la escudería Team Calvo de, de Moto3, que este año, tras ser campeona del mundo el año pasado, tiene también muy buena pinta. Además, estamos en el Severino Anson Hospitality de el circuito de Jerez, aquí, aquí en España. Muy buenas, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Esto también se engloba un poco en los desayunos que hacemos también en el Instituto de Prepara Emprendimiento. Nos hemos venido eh, de vacaciones de trabajo, no se puede decir aquí, aquí a Jerez para hablar contigo. Tú que eres un emprendedor en el, en el mundo del motor, eh, ¿cómo se emprende en este mundo? Bueno, se emprende desde pequeño, desde pequeño la suerte que he tenido, que, que, que me han gustado mucho las motos y que y que las motos ha sido mi pasión ¿no? desde, desde muy pequeño. Entonces, pues como otra persona que, que su pasión sea los coches o sea el fútbol, o que es un sueño desde pequeñito, que, que al final haces que, que a base de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, pues se, se, se cumpla y se haga realidad. ¿no? Entonces... Si tuvieras que mencionar una persona que te ha ayudado la que más para poder montar eh, este sueño, ¿a quién dirías? Bueno, pues me haces una pregunta complicada, ¿eh? yo diría que, 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 la, que la familia, eh, primordialmente ha sido, ha sido el apoyo de la familia al principio desde pequeño, luego lo demás, evidentemente esto se monta un gran equipo, un equipo con mucha ilusión y un equipo que ya hemos llegado a crear que es una familia, ¿no? entonces si no hubiese tanta ilusión y tantas ganas de ganar, ...sería complicado poder llegar donde hemos llegado. Y ahora seguramente estarás enamorado de las tres motos que tienes... ...hemos visto antes como la avancera y están preciosas... ...y de hecho la gente por Twitter dice que está enamorada del diseño... ...pero ¿recuerdas cuál fue la primera moto que te enamoró? La primera que viste que dijiste, ostras macho, yo quiero esta. Eh, ¿De carreras o de, o de moto de calle? La primera de todas. Bueno, a mí, fíjate, desde muy pequeño, como llevo muchos años en esto... ...la primera moto que me enamoró fue la Cota 25... La monté esa cota 25 cuando teníamos seis añitos. Como no, no, no me la podía comprar, siempre me iba al escaparate como el del anuncio. Y me tiraba allí horas y horas mirando en el escaparate. Digo, ¿algún día la podré tener esta moto? ¿Y al final fue la primera que te compraste o fue otra? Fue la siguiente, la cota 29 porque ya era más, más mayor. Oye, eh, eh, ¿hay los mismos problemas eh, para emprender en el mundo del motor y a la hora de trámites burocráticos y tal que en el mundo real, empresarial, de, del tejido empresarial español? Seguro, seguro. Yo creo que, que a lo mejor en el mundo del motor o en el mundo del deporte eh, puede costar un poco más porque nosotros al final eh, buscamos empresas que, que, que inviertan dinero y, y el dinero tiene que ser de publicidad. Y entonces pues al final con la crisis que hay en estos momentos pues todos sabemos que donde recorta una empresa lo primero es en la publicidad y entonces pues eso nos puede perjudicar, ¿no? Pero siempre digo que cuando tienes un proyecto ganador, con un proyecto para luchar por ganar, evidentemente hay, hay, hay problemas en buscar dinero y demás, pero, pero creo que hay menos problemas, ¿no? Esto es como todo, cuando eres ganador y campeón del mundo, como en este caso somos nosotros este año, pues, pues cuesta menos trabajo porque se te abren más las puertas, porque la gente lo que quiere, si hay un poco de dinero, eh, depositarlo en un equipo que que tengan una garantía de que van a tener un retorno, ¿no? un retorno importante de cara a su publicidad. Oye, ahora que la gente lo puede ver por televisión, puede parecer fácil y tal, a lo mejor es una pregunta un poco comprometida, pero ¿recuerdas cuánta gente te ha dicho que no antes de encontrar el patrocinador para montar el equipo? Bueno, todos, toda, toda la gente, de hecho hasta mis manos derechas, cuando hice el proyecto el año pasado de Maverick, eh, no tenía sponsor, solo tenía Maverick y la moto oficial, y... Y te puedo garantizar que todo el mundo me dijo que no me metiese en el proyecto, porque, porque es un proyecto de alta envergadura y, y, y bueno, hay que conseguir bastante dinero para poder hacer eh, ese proyecto y esa ilusión, ¿no? que era al final sabíamos que íbamos a estar adelante en el campeonato del mundo, pero no sé si sabíamos que, que íbamos a... Yo sabía que íbamos a luchar por ganar, seguro, pero, pero ganar solo gana uno. ¿no? Este tipo de proyectos... Eh, ¿Son más sueños o también pueden ser eh, negocios de los que se puede extraer algún rédito que sacar? O ¿Extraen todo rédito, solamente el que gana o ni el que gana? Mira, al principio, para mí, al principio entra como, como que evidentemente esto es un negocio. O sea, aquí vive, de, de este negocio en nuestro equipo viven 40 personas. Pero sí es cierto que todo este proyecto se va haciendo primero con mucha ilusión y con, y con, y con mucha pasión. Y, y te vas metiendo en, en, en donde no puedes, ¿no? pero como cualquier otro negocio, que tienes ilusión, que sabes que va a salir bien y, 
y dice, pues yo me meto aquí y pido un crédito y pido tal, pues, pues esto es lo mismo, ¿no? Nosotros lo hicimos así, y, pero bueno, llega un momento que, que cuando llevas tantos años como llevamos nosotros, pues, pues al final lo que necesitamos es eh, eh, que sea un negocio, ¿no? Porque no vas a estar un año, vas a ser campeón del mundo y luego te vas a retirar. Esto es lo, eh, como se dice, lo más difícil es llegar, pero luego más difícil todavía es mantenerse, ¿no? Oye, has hablado de familia, también está muy bien rodeado de la familia Nieto. Eh, ¿En qué momento eh, hablaste con el primer nieto? ¿De qué y, y quién fue? Pues mira, al principio hablé... Eh, eh, con Pablo, eh, pe, Pablo acaba de dejar su, su equipo, que tenía un equipo con Gelete, y lo habían dejado, y bueno, pues al ser de Madrid, a ser la única escudería de, de, de Madrid en estos momentos, pues eh, yo me metí en el proyecto, y como Pablo lo dejaba, pues le dije, Pablo, ¿te apetece? ¿Vienes conmigo? ¿Qué tal? Y, y, y él ya sabía un poco más manejar todo el tema de, de, de director, con el tema de, de los viajes, que, que toda la logística de un equipo es, es, es muy importante, y, y bueno, pues, pues lo hicimos en la primera aventura hace dos años y, y hasta ahora. Eh, ya para terminar, ahí me ha dicho un pajarito que tienes una muy buena colección de, de motos. ¿Cuál ha sido la última adquisición? Es verdad, tengo un, tengo un buen museo de motos, con todo, sobre todo con todas las motos españolas que han sido campeonas del mundo y, y al final me parece que tengo 36 y la última moto, a la pregunta que me has hecho, es una JJ Cobas 250. Interesante. Y ya para terminar, eh, hemos hablado antes con, con Jakub Confeil, también nos decía, le hemos dicho, bueno, Jakub, has estado muy bien en los entrenamientos, eh, pero te falta el top, ¿no? Y he hecho, sí, sí, hoy voy a ser primero, ¿estás seguro? Eh, de momento el, está muy bien el Team Calvo y te quería preguntar por la presentación. O sea, la presentación del Team Calvo fue espectacular, en Capital, le disteis un baño a la Estrella de Galicia, ¿va a ser igual en, en lo deportivo? Muchas gracias. Eh, si te soy sincero... Eh, creo que es un año que va a costar, ya lo hemos dicho, estamos sacando a gente joven. Es cierto que me están sorprendiendo todos los pilotos porque, porque estamos muy, muy adelante. De momento están los tres en top 10. Hoy. Eh, entonces, eh, tanto Yaku como Isaac, eh, ayer terminamos segundos y terceros. Y bueno, pues para mí es, eh, es gratificante ¿no? que, que, que el equipo ha hecho un buen trabajo porque ellos el año pasado estaban el 15, el 12, alguna carrera habían entrado los 10 primeros, pero, pero no en el top top, ¿no? Y hay que pensar también que, que ya hemos bajado el tiempo con, que teníamos con Maverick Viñales el año pasado, que, que Maverick Viñales es campeón del mundo. Entonces, creo que se está haciendo un buen trabajo, creo que va a ser un año difícil, porque el año pasado había tres motos en grupo y este año va a haber, yo creo que ocho, de seis a ocho motos será el grupo y, y bueno, lo importante es seguir trabajando, seguir teniendo la misma ilusión y, y ayudarles a poner bien la moto a punto con la experiencia que tiene el equipo. ...y bueno, vamos a intentar estar lo más arriba posible. Cerramos, ni Ángel Nieto, ni Pablo Nieto, incluso ni Fonsi Nieto... ...se atrevieron a dar una porra de Moto3, si lo hicieron de Moto2 y MotoGP... ...¿te atreves tú con una de las tres? Con una de las tres... Eh, ...en MotoGP... Eh, ...te diría... ...a Márquez... ...a Mar Márquez y en Moto2... Diría Tito Rabat y el Moto3 tengo que decir en mi equipo. Perfecto, pues lo vemos primeramente esta tarde, a ver si consiguen ser los, los primeros y a lo largo de la temporada. Muchas gracias, eh, Jaime Fernández Avilés, todo un placer estar por aquí en, en Jerez contigo y con el Team Calvo, estos son unos majetes. Muchas gracias a vosotros.